I'm done cleaning my face using this micellar water. And next is Glossy. It acts as a moisturizer and a primer as well. Yan. And for my foundation, as I'm always saying, for drugstore makeup, this foundation, L'Oreal True Match, this is very affordable and buildable. So, maganda talaga siya. So, let's start! So guys, ako, mas, uh, mas nag-focus din ako dito sa mga gilid ng nose area and sa may under eye kasi yun yung mga part na super dry kaya nga, ba may combination skin. So, eto, kasi uh, eto lang yung oily, ba T-zone, oily, tapos eto yung butterfly, ganyan. Dito yung dry, so nag-focus din ako dyan kasi dyan madalas nag-crease yung foundation, especially pag maglalagay ka ng powder, parang nagpapatchy siya, ganun, ba so, yeah, kailangan, parang kailangan alam mo din yung ano ng face mo. At syempre, Mario Badescu. Alam niyo, sa totoo lang, inuuna ko yung brush kasi meron siyang mga parang naiiwong lines kapag, ayan, ginanyan niyo siya. So, mas maganda talaga yung uh, circular motion. area. Diyan kasi yung madalas na nag-oily talaga. Akala nyo lang hindi. Mad madalas nag-oil up yan. Yung mga eyelid yan. Or I suggest na gumamit kayo ng primer. Kasi ang primer, talagang nagiging pigmented yung eyeshadow nyo kapag gumamit kayo ng eye primer. And hindi siya nag-oil agad-agad. Or hindi siya nag-oil up. ba? Ewan ko lang kung kung na-experience nyo na yung ibig kong sabihin. Pero once na-experience nyo yan, sabi nyo, ay, oo nga. So, yun guys, mga tips ko din. So, eto na nga yung sinasabi kong buildable. So, pwede nyo siyang dagdagan once na hindi kayo contento sa sa gamit nyong foundation. Yan, yeah, like this, yung ginagawa ko. Di ba, may pimple ako dito. So, dinadagdagan ko siya para um, makover ko yung mga flaws or yung chismis sa face ko. So, yan guys. So, syempre, para hindi naman tayo pugot na ulo, kailangan isama natin yung leeg. At number one, guys, na kailangan malaman kung kayo ay makeup enthusiast or makeup artist wannabe, kailangan na alam mo yung uh, tamang shade ng face mo. What I mean is, um, nagbabase kasi tayo sa shade ng ating neck or sa jaw. Kailangan itest mo yan sa jaw mo kung malapit ba yung yung shade niya dun sa neck mo. Kapag malapit yung shade niya sa neck mo, that is the right shade for you. Why? Kasi, hindi mo pwedeng sundin yung kulay ng face mo sa neck mo. Kasi, yung neck mo, yun yung kulay ng ano mo, yun na buong katawan mo, ba? Hindi naman yung, ba napapansin nyo, iba yung kulay ng face natin sa neck natin. Mas maputi minsan yung, yung face natin. So, kailangan ipapareho mo siya doon sa kulay or shade ng neck mo. Hindi pwedeng mas, mas, mas maputi yung face mo sa neck mo kasi mukha kang nakamask. So, yun guys. Kailangan isama nyo yung neck and kailangan ka-shade siya ng neck nyo. Para mukhang natural yung foundation nyo. Hindi parang hindi parang make-up make-upan lang. Diba? So, yan. So, dagdagan ko pa. So, pag hindi siya talaga na-cover as in kasi syempre ayoko naman na sobrang kapal ng foundation ko. Ang gagawin ko is, kukuha ako ng concealer. This Tarte Shape Tape Concealer. Ayan. And what I'm gonna do is, ganyan lang siya. Doon sa may mga flaws. Pag hindi nyo siya talaga makover. So, ganyan. And, gently pat lang. Okay? Like, pwede na rin yung finger nyo kasi kapag kapag ginamit mo pa yung sponge, parang makukuha kasi ng sponge yung product eh. Ma-absorb nyo pa eh. Diba? Ayan. Gently pat lang. 
highlight na natin. Gentle lang. Di. Kasi kapag sobrang hard naman ang pagkakapat mo, pagkakadab mo, nakukuha kasi lahat ng, ano, ng sponge yung product. So, diba, sayang naman. And guys, for my setting powder, I'll be using this Becca. So, hindi na ako gumamit ng contour stick kasi nawawala eh. Hindi ko makita. <laughs> so, gawin na lang natin mamaya sa contour powder. For my uh, brows, I'll be using this brow stylist definer from L'Oreal. This is really, really my favorite talaga guys. Sobrang ganda niya. And manipis lang yung, ano, yung, yung spoolie. Diba? Sakto siya. So guys, um, time to concealer yung gagamitin ko to clean the edges of my eyebrows. Uh, for my eyeshadow primer, I'll be using Too Faced. So yeah. Pag ikaw lang yung maglalagay sa sarili mo, pwede mong gamitin yung finger or yung um, yeah, yung hand mo. Pero sa client kasi, um, mas iniiwasan kong gamitin yung finger ko. Kasi, uh, syempre, ba diba, dapat talaga kapag sa client, hindi mo gagamitin yung kamay mo. Kahit sa eyeshadow or whatsoever, ganyan. And yan, ginagamit ko ito, ring finger. So, uh, for my eyeshadow, um, a vice art yung gagamitin ko. Um, this is a BPE 14 Neutral Mats Milieu. <laughs> and, of course, Huda Beauty. And start tayo dito sa shade na ito. Okay. So, for my transition color.
talaga na kagano na yun. <laughs> yung parang isda. <laughs> Pangit talaga eh. Kailangan talaga sa buhay. <laughs> Tapos mag-banana powder tayo ng konti sa under eye. Sa glam makeup and pwede siya sa mga pageant, pwede siya sa uh, pang night out, ganyan. Mm -hmm. So ngayon maglalagay na tayo ng lashes. Parang pinipil in ko lang yung mga malalapit dun sa mga lashes ko. Yung mga walang um, hindi na naging ng eyeshadow. So, pinipil in ko siya. And then guys, habang hinihintay ko matuyo yung adhesive sa aking lashes, magkocontour muna tayo using this Profusion Contour. Habang hinihintay ko matuyo yung adhesive sa lashes ko. Ginagawa ko muna yung mga dapat uh, gagawin para, alam mo yun, hindi ganun katagal. So, yung pagkocontour guys, hindi lahat ng tao or ng face shape ng tao is parang pwedeng mag-contour or intense mag-contour. Like yung kagaya ko, ba diba? Round yung uh, face shape ko. So, kailangan uh, medyo intense ang contour ko. Pero yung mga kagaya ni Tony, ni Tony uh, Gonzaga, yung dapat i-contour sa kanya, ba diba? Alam naman natin yung jaw niya, malaki, malapad. So, ito yung i-contour. So, hindi lahat ng tao, pare-parehas na pag-contour. Kasi, ba diba, iba-iba yung face shape. Pero, ang ina-achieve natin, yung parang, um, I forgot, pero parang oval, ha? If I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong, pero yun yung parang ina-achieve ng contour. Hindi lahat ng tao um, pwedeng mag-contour, especially kapag yung mukha niya ay eh, perfect naman like Liza Soberano. Hindi niya masyadong kailangan ng intense na makeup and intense na contour kasi perfect, sobrang perfect ng mukha niya. So, ayan, yung mga kagaya ko, yung ganyan, kailangan uh, intense yung... Um, Uh, contour kasi ina-achieve ko na mas maging slim yung aking face and hindi siya flat hindi flat yung labas ba diba? may mga may depth siya kumbaga
this is my final look. I hope you enjoy my tutorial and sana may natutunan kayo sa mga binigay kong tips. And please don't forget to like, share, and subscribe to my channel and click the bell button for my future videos.